नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप जस्ट वन हंड्रेड फोर्टी टू रुपीज़ में डॉट कॉम डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो तो वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला रिस्पांस को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही सारे यूज़र ने डॉट कॉम डोमेन रजिस्टर करवाया होगा लेकिन बहुत ही सारे ऐसे कमेंट्स आए मेरे पास कि भाई आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ कि ये डोमेन को ब्लॉगर के साथ किस तरह से सेटअप कर सकते हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ आज के वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस के अंदर बताऊँगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट एन आई का डोमेन गूगल ब्लॉकर के साथ सेटअप कर सकते हो तो ये सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत ही पूछे गए हैं और इसका आंसर आपको मिलना बहुत ही जरूरी है जैसे कि बहुत ही सारे यूजर ने यह पूछा कि भाई इसका रिन्यूअल प्राइस क्या रहेगा तो देखिए अभी आपको यहाँ पर से सिपेस प्राइस में डॉट कॉम डो में मिल रहा है इसका मतलब कि इसका रिन्यूअल प्राइस बहुत ही ज़्यादा होगा तो सिंपली आपको करना क्या है जैसे आपका डोमेन एक्सपायर होता है या तो एक्सपायर होने में आपके पास वन मंथ है तो सिंपल आपको ये डोमेन को यहाँ से ट्रांसफ़र आउट करना है ट्रांसफ़र आउट करने के बाद आसानी से आप नेम चिप या तो गोडीडी के अंदर इसको ट्रांसफ़र इन कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर हमारा एक डोमेन है वो एक्सपायर होने वाला है तो सिंपल आपको यहाँ पर से इसको ट्रांसफ़र आउट करना है इसके बाद गोडीडी में जाना है वहाँ पर जाके आपको सिंपल यहाँ पर मेनो के ऊपर क्लिक करके डोमेन के ऊपर क्लिक करना है वहाँ पर ऑप्शन होगा डोमेन ट्रांसफ़र देखिए यहाँ पर आपको देखे देगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर ऊपर होती है अभी के लिए देखिए ऊपर नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर आप 800 में ये डॉट कॉम डोमेन गो के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपकी जो वैलिडिटी है डोमेन की वो वन ईयर बढ़ जाती है यानी कि वन ईयर आपको इसके अंदर यूज़ करना है वन हंड्रेड में इसके बाद आपको एट में गो के अंदर ये डोमेन यूज़ करना है इसका मतलब कि आपका डोमेन टू ईयर चलेगा तो बस आपको यही करना है आपको ये डोमेन यहाँ पर रिन्यू नहीं करना है वरना आपका रिन्यूअल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अगर हमने यहाँ पर एक बार डॉट कॉम डोमेन रजिस्टर करवा लिया तो क्या हम सेम अकाउंट से अनलिमिटेड डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं या नहीं तो ये जो ऑफर है ओनली ऑन न्यू यूज़र के लिए है तो अगर आपने एक बार आपका अकाउंट बनाकर यहाँ पर डोमेन ले लिया तो आप दूसरी बार यहाँ पर 1.99 पॉइंट डॉलर में डोमेन रजिस्टर नहीं करवा सकते आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा न्यू ईमेल के मुद्दे से इसके बाद यहाँ पर से आप डॉट कॉम डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे थे आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एक्चुअल वीडियो तो सबसे पहले तो आपको आपके डायरेक्ट एन एस अकाउंट के अंदर लॉग करना है जैसे आप लॉग करोगे तो आपके देखिए आपको देख देगा अकाउंट के अंदर मैनेज डोमेन का ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना तो आपको यहाँ पर आपका डोमेन दिखा देगा नौकरी बीम डॉट कॉम इसके बाद आपको जाना है आपके ब्लॉगर के अंदर जिस ब्लॉगर के साथ आप ये डोमेन कनेक्ट करना चाहते हो इसके बाद सिंपल आपको जाना है आपके सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको देख देगा ब्लॉग एड्रेस वहाँ पर आपको जो ये डोमेन ऐड करना है सबसे पहले तो अगर आपको इसे फास्ट कनेक्ट करना है तो जो आपका एच इसको करंटली आप डिसेबल कर दीजिए एक बार आपका डोमेन इसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो आप इसे एनेबल कर सकते हो लेकिन अगर आपको इसको फास्ट कनेक्ट करना है आपका डोमेन आपके ब्लॉगर के साथ तो इसको आपको टेम्पररी डिसेबल कर देना है इसके बाद आप इसे आसानी से एनेबल कर सकते हो तो हमारा जो डोमेन है नौकरी वो हम यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं तो आपको पब्लिशिंग के अंदर ब्लॉग एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा इसके नीचे आपको देखा देगा सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर ब्लॉग इसके ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको लिखना है डब्ल्यू इसके बाद आपका डोमेन का नाम यानी कि नौकरी बीम डॉट कॉम इतना लिखने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको एरर आएगी और ये एरर आपके सामने आ चुके हैं तो यहाँ पर आपको गूगल कहता है कि आपको दो रिकॉर्ड एड करने पड़ेंगे आपके डोमेन के अंदर ये सी नेम रिकॉर्ड हो गए तो सिंपल सबसे पहले हम एक एक करके ऐड कर देते हैं सबसे पहला सी नेम रिकॉर्ड होगा इसकी वैल्यू आपको दिखा देगी इसको आपको कॉपी करना है आपको जाना आपके डायरेक्ट एन अकाउंट के अंदर आपके डोमेन नेम के ऊपर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको देखा देगा डी इसके सामने मैनेज का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो जैसे आप मैनेज डी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का लेआउट ओपन होगा यहाँ पर आपको ऐड करना है 
सी नेम रिकॉर्ड लेकिन सी नेम रिकॉर्ड ऐड करने से पहले आपके डोमेन के अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत ही सारे अननेसेसरी रिकॉर्ड होंगे तो आपको इसको तो आपको तो आपको इसको डिलीट करना होगा जैसे कि यहाँ पर आपको देखा जाएगा मैंने सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है अगर आपके डोमेन के अंदर भी जो आई वाले रिकॉर्ड हैं इसको आप सबसे पहले डिलीट कर दीजिए ताकि जो आपका डोमेन है वो बाई डिफॉल्ट दूसरी आई के साथ रिडायरेक्ट ना हो तो इसके बाद सिंपल आपको क्लिक करना है सी नेम रिकॉर्ड के ऊपर यहाँ पर आपको नेम के अंदर तीन बार डब्ल्यू इसके बाद नौकरी बीम डॉट कॉम यहाँ पर आपने जो कॉपी किया है गूगल से वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है इसके बाद आपको एड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है इसके बाद फिर से जाना आपको ब्लॉगर में यहाँ पर से आपको दूसरा रिकॉर्ड बनाना है सी नेम रिकॉर्ड तो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू कॉपी करनी है आपको जाना है सी नेम रिकॉर्ड में यहाँ पर आपको ये वैल्यू पेस्ट करनी है इसके बाद यहाँ पर जो आपको ये वैल्यू है इसको कॉपी करनी है आपके डोमेन के अंदर जाके यहाँ पर पेश कर दीजिए और सिंपल एड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए इसके बाद यहाँ पर आपको देखा जाएगा डी एन एस टाइम टू लाइव वैल्यू यहाँ पर मेरे ख्याल से आपके जो डोमेन के अंदर कुछ अलग होगा तो इसको आप चेंज करके ये वैल्यू ऐड कर दीजिए इसके बाद आप अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो सिंपल इसके बाद आपको गूगल की जो कुछ आई है इसको ऐड करना है जैसे कि यहाँ पर आपको देखा जाएगा सेटिंग इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको गूगल की तरफ से कुछ आई मिलती है ये सभी आईपी आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो ये आपको फोर ए रिकॉर्ड ऐड करने हैं आपके डोमेन के अंदर तो सिंपल एक एक आईपी को यहाँ से आप कॉपी कीजिए इसके बाद डोमेन के अंदर जाए वहाँ पर आपको क्लिक करना ए रिकॉर्ड अब यहाँ पर देखिए नेम के अंदर आपको ऐड करना है तीन बार डब्ल्यू इसके बाद आपको आई के अंदर जो आपने आई कॉपी किया है वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं इस तरह से यहाँ पर आपको फोर रिकॉर्ड ऐड करने हैं और ये लास्ट आईपी तो सिंपल यहाँ पर डब्ल्यू इसके बाद ये आईपी और रिकॉर्ड ऐड कर देने हैं तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि हमने फोर ए रेड तो यहाँ पर आपको देखा देगा हमने फोर रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं इसके बाद सिंपल आप अपडेट बटन पे एक अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो इसके बाद आपके पास तीसरा रास्ता है वो यही कि आपको ये डोमेन गूगल सर्च कौनसोल के अंदर लिंक करना है तो यहाँ पर आपको देखा देगा हिजर का एक लिंक है इसको आपको न्यू विंडो में ओपन करने हैं इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर जो आपके पास वेरिफिकेशन मेथड है वो है डोमेन नेम प्रोडर तो सिंपल आपको यहाँ पर सिलेक्ट डोमेन रजिस्टार के ऊपर क्लिक करना है इसके बाद आपको लास्ट में जाना है वहाँ पर सिलेक्ट करना है अदर और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके डोमेन के अंदर एक टेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है तो सिंपल आप वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लीजिए कॉपी करने के बाद आपको जाना आपके डोमेन में वहाँ पर आपको एक रिकॉर्ड ऐड करना है इसका नाम है टेक्स्ट रिकॉर्ड तो सिंपल आपको यहाँ पर ऐड करना है तीन बार डब्ल्यू इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर आपने जो कॉपी किया है गूगल की वैल्यू इसको पेस्ट कर दीजिए और एड रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक कीजिए इसके बाद आपको जाना है नीचे यहाँ पर आपको देखिए देखिए हमने रिकॉर्ड ऐड कर दिया है यहाँ पर आपको एक बार आपकी जो डी टाइम है इसको अपडेट कर देना है इतना करने के बाद आपको जाना है फिर से आपके ब्लॉगर के अंदर वहाँ पर आपको सिंपल वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पर अभी भी वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आपके पास देखिए सिंपल यहाँ पर सब अदर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास एक और रास्ता होता है एड सी नेम रिकॉर्ड इसके ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको डोमेन के अंदर एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है कॉपी कीजिए इसके बाद डोमेन के अंदर जाए वहाँ जाके आपको इस बार सेलेक्ट करना है सी नेम रिकॉर्ड आपको नेम के अंदर जो वहाँ पर से आपने कॉपी किया इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है फिर से आपके वेब मास्टर टूल में और सिंपल ये जो दूसरी वैल्यू है इसको आपको यहाँ पर कॉपी करना है और पेस्ट करना है आपके वैल्यू के अंदर इसके बाद यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके कंप्लीट वैल्यू के पीछे जो आपका डोमेन का नाम है इसको यहाँ से आपको रिमूव करना है इस तरह से इसके बाद सिंपल आपको एड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर से स्पेस है तो इसको आप रिमूव कर दीजिए इसके बाद आप एड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका एक और सी नेम रिकॉर्ड एड हो जाएगा तो देखिए जैसे हमने सी नेम रिकॉर्ड ऐड करके ट्राई किया तो हमारा डोमेन सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है इसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आप अपने ब्लॉगर के अंदर रीडर हो गए इसके बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है सेटअप थर्ड पार्टी यू आर एल यहाँ पर आपको आपका जो डोमेन नेम है वो ऐड करना है यानी कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू इसके बाद तो यहाँ पर हमने डोमेन नेम लिख लिया नौकरी बीम डॉट कॉम इसके बाद सिंपल अब आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है 
तो देखिए फाइनली हमारा जो डोमेन है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यानी कि जो फास्ट इसको कनेक्ट करने के लिए जो इसका एच इसको डिसेबल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको कम टाइम में दिखा सकूँ कि ये डोमेन है वो ब्लॉगर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर हमने टेम्पररी एच को डिसेबल कर दिया है हमारा डोमेन नौकरी भीम डॉट कॉम ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो चुका है तो अब यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं तो यहाँ पर हम ब्लॉगर को एक बार रिफ्रेश करते हैं सबसे पहले तो इस फुल स्क्रीन को हम यहाँ पर से रिमूव करते हैं ब्लॉगर हमारा रिफ्रेश हो चुका है अब यहाँ पर हम ब्लॉगर को ओपन करने की कोशिश करते हैं नौकरी भीम डॉट कॉम तो यहाँ पर सिंपल हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नौकरी भीम सक्सेसफुली ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो चुका है इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपल प्राइवेट विंडो के अंदर ओपन करेंगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली ये डोमेन है वो हमारे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर आपको देखा देगा नौकरी भीम डॉट कॉम ब्लॉगर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है इसके बाद आप अपने मुताबिक इसके अंदर आपका जो ब्लॉगर का थीम है इसको सेटअप करके आसानी से आप अपने ब्लॉग को यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको जो आपका एच है इसको एनेबल करना है ताकि आपके ब्लॉगर के अंदर जो एच एनेबल हो जाए तो यहाँ पर सिंपल हम इसे यूज़ कर देते हैं तो यहाँ पर सिंपल हम इसे एनेबल करते हैं तो जो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा इसके बाद आपके डोमेन के अंदर एच एनेबल होगा तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको डिसेबल किया था ताकि हमारा जो मैं आपको दिखा सकूँ कि ये डोमेन सक्सेसफुली ब्लॉगर के साथ कनेक्ट हो चुका है बस आपको इस तरह से जो आपका डायरेक्ट एन डॉट कॉम का डोमेन है वो आपको ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना है तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो